Om Jnana Tumarandasya Jnana Shalakaya Chaksur Militandena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschachadezatarine Vanchakaupata Rupyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patita Nam Pavan Ebyo Vaishnavibyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we welcome everyone to our uh, study of the Sri Ishopanishad. Uh, now, if you look at, I don't know about the Thai book, but if you look at the English book, on the inside cover, you will see the title of the book, and below the title of the book, there's like a, a subtitle. To the book. So on the English book, it, you know, where it says Sri Upanishad, and then just below that it says the knowledge that brings one nearer to the Supreme Personality of Godhead Krishna. Is that there in the Thai book also? Uh, no, no, Gurudev. It's just say that it's an old scripture of 5,000 years ago that uh, can solve the problem of the, the, this age. <laughs> All right, so that's something different. All right, anyway, we're going today we're going to begin, we'll read the introduction, and the introduction is a lecture which was given by Srila Prabhupada when he came to England, and he was asked to give a lecture on the teaching of the Vedas. So this is relevant to the Ishopanishad because the Ishopanishad is one of the Upanishads and there are 108 Upanishads. And the Ishopanishad is the most well known of all the Upanishads. Recording in progress. And uh, The, the Upanishads are all part of the Vedas. So people are more familiar with, have heard of the Vedas. Many people have heard of the Vedas. They may not know the Upanishads. So this lecture given by Srila Prabhupada is 
It's very basic and a good introduction to the Veda, to the teaching of the Vedic knowledge. So I will I will read it first in English and then you can read it in Thai. Yes. I I I won't read the whole thing. I'll just read a bit of it. You know. From the first paragraph, ladies and gentlemen, today's subject matter is the teaching of the Vedas. What are the Vedas? The Sanskrit word, the Sanskrit verbal root of Veda can be interpreted variously, but the purport is finally one. Veda means knowledge. Any knowledge you accept is Veda. For the teaching of the Vedas are the original knowledge. Go ahead. สวัสดีท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษประเด็นที่จะพูดวันนี้คือคำสอนพระเวทพระเวทคืออะไรรากศัพท์คำภาษาสันสกฤตเวดะสามารถตีความได้หลายอย่างหลากหลายแต่ในที่สุดจุดมุ่งหมายเป็นหนึ่งเวดะหรือพระเวทหมายความว่าความรู้ความรู้ใดๆที่คุณยอมรับเรียกว่าพระเวทเพราะคำสอนพระเวทคือความรู้เดิมแท้ Alright so the word Veda it's simple very simple language it means knowledge แต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคำว่าเวดาเนี่ยจะแปลว่าความรู้ But there are different kinds of knowledge and different levels of knowledge But when we use the word Veda, you can see uh, when we talk about the teachings of the Vedas, then that's referring to the ancient scriptures. Where does where does this Vedic knowledge come from? We will, we will hear tonight. We will hear about where the Vedic knowledge comes from. Actually, the knowledge of the Vedas is eternal. All right. So we'll read a bit more. Uh, in our conditioned state, our knowledge is subjected to many deficiencies. The difference between a conditioned soul and a liberated soul is that the conditioned soul has four kinds of defects. <laughs> ความรู้ของเรามีข้อบกพร่องมากมายข้อแตกต่างระหว่างพันธวิญญาณและอิสระวิญญาณคือพันธวิญญาณมีข้อบกพร่องสี่ประการ So Prabhupada is telling us there are two kinds of souls or two kinds of states of conditions of life one is called conditioned and the other is called liberated ศิลปวัฒน์กำลังสอนอธิบายว่าวิญญาณเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือวิญญาณประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นวิญญาณที่เป็นพันธวิญญาณแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออิสระวิญญาณ A liberated soul can be here in this world. They can be living amongst us, but they may be liberated. แต่ดวงวิญญาณผู้หลุดพ้นเนี่ยหรือว่าอิสระวิญญาณเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับพวกเราได้แต่ว่าพวกแต่ว่า Liberated souls mean they're above the material energy. They may live in the material world, but they're above the energy. They're above this material world, although they're living in it. Uh, 
Just like a lotus flower, a lotus flower is always sitting above the water, not sitting in the water. Lotus, the lotus flower is on the water, but not in the water. If the water is on it, it rolls off. So the liberated soul is not in this material, it's not under the material energy. But liberated, liberated souls are very rare, not many. Most people are conditioned souls. We live in the material world and we, we become attached, we identify it with it. So Prabhupada is going to tell us about the difference between the liberated soul and the conditioned soul. He says that the, the, the liberated souls Liberated souls, they don't have these defects, but the conditioned soul, they have four defects. So I will read now. The first defect is that he must commit mistakes. For example, in our country, Prabhupada is talking, in our country, India, Mahatma Gandhi was considered to be a very great personality, but he committed many mistakes. Even at the last stage of his life, his assistant warned, Mahatma Gandhi, don't go to the New Delhi meeting. I have some friends and I have heard there is danger. But he did not hear. He persisted in going and was killed. Even great personalities like Mahatma Gandhi, President Kennedy, there are so many of them, make mistakes. To err is human. This is one defect of the conditioned soul. <laughs> ตัวอย่างเช่นที่ประเทศของเรามหาตมะคันทีพิจารณาว่าเป็นบุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่มากแต่ท่านได้กระทําผิดหลายครั้งแม้ในบ้านปลายชีวิตผู้ช่วยได้เตือนว่าท่านอย่าไปประชุมที่นิวเดลีข้าพเจ้ามีเพื่อนบอกว่าจะมีอันตรายแต่ท่านไม่ฟังยืนยันว่าจะไปแล้วก็ถูกฆ่าแม้บุคลิกภาพผู้ยิ่งใหญ่เช่นมหาตมะคันทีประธานาธิบดีแทนนิชาแล้วยังมีอีกมากมายที่กระทําผิดมนุษย์ต้องทําผิดนี่คือหนึ่งในข้อบกพร่องของพันธวิญญาณ Are we having Nepali translation tonight? Yes, r o k s a n a m a g a j i is doing oh, okay. simultaneously. Very good, very good. Yeah. So, so to make mistakes, Prabhupada said, is very common. Even great men make mistakes. But if somebody is actually a liberated soul, they won't make those kind of mistakes. We see these people, big men like Mahatma Gandhi and President Kennedy 
of America, they, they were murdered. They could have avoided it, but they didn't take care. So we have to understand conditioned souls make mistakes. Means they're not perfect, they're not liberated. We will say, we, we have a saying in English that it's, it's human nature to make mistakes. And we will say nobody's perfect. But there are some people who are perfect. There are some rare souls, very rare. All right, so that first defect, to make mistakes. Then another defect, to be illusioned. Illusioned means to accept something which is not. Maya. Maya means what is not. Everyone is accepting the body as the self. If I ask you what you are, you will say, I am Mr. John. I am a rich man. I am this. I am that. All these are bodily identifications. But you are not this body. This is illusion. อีกข้อนึงคือต้องอยู่ในความหลงความหลงหมายความว่าย่อมรับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่หรือมายามายความว่าสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนยอมร
เหมือนกันกับที่เราเนี่ยจะฝันตอนกลางคืนตอนกลางวันเราก็ฝันเหมือนกัน And there's a night dream and there's a day dream. In the day dream, we dream, I am a rich man. Or we dream, I am a very young man. Or we will dream. I am very famous. So this is all Maya. This is our illusion. Someone dreams I'm a fat man, and someone else dreams I'm a thin man. And we dream I am the body. And when we look in the mirror, we think this is me. We don't see the real person. We only see the body. We're thinking I am the body. But the body is changing. We have the baby body, then the young child's body, then it grows up, becomes the young person's body. And then the body starts to change, becomes old. And the body will get diseased, and one day it will die. And we are thinking, I don't want to die. I don't want to die. But actually, we never die. We are all souls. We are all eternal. So, so this is the illusion. This is the the illusion that we conditioned souls go through. We identify with the body. We're thinking, I'm suffering. Or we're thinking, I'm enjoying. This is the illusion. So this illusion is the second defect of the conditioned soul. Now we're going to hear about the third defect. The third defect is the cheating propensity. Everyone has a propensity to cheat others. Although a person is fool number one, he poses himself as very intelligent. Although it is already pointed out that he is an illusion and makes mistakes, he will theorize, I think this is this, this is this. But he does not even know his own position. He writes books of philosophy, although he is defective. That is his disease. That is cheating. <laughs> ทุกคนมีแนวโน้มชอบปูมผู้อื่นแม้จะเป็นคนโง่ที่สุดยังอวดอ้างตนเองมีปัญญามากถึงแม้ชี้ให้เห็นแล้วว่าตัวเขาอยู่ในความหลงและกระทําผิดพลาดก็ยังอ้างคฤษฎีว่าฉันคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนี้โดยไม่รู้ถึงสถานภาพของตนเองเขาเขียนหนังสือปรัชญาแม้ตนเองมีข้อบกพร่องน
ั่นคือโรคร้ายนั่นคือการปูง So this third defect, cheating, that we we see, the Prabhupada used to tell us there are two kinds of people. There's the cheater and the cheated. ในแนวเป็นข้อบกพร่องประการที่สามก็คือมีแนวโน้มชอบปูงสรพระวจะบอกอยู่เสมอว่ามันจะมีบุคมันจะมีคนอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งก็คือคนโกงแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือคนถูกโกง So, some pe some people are the cheaters, and the other people are the cheated. There were one. There were these two devotees actually. They were devotees, supposed to be devotees, and they were they were doing business together. They were partners. So then, one the, the one man devotee he found out the other man had cheated him out of a lot of money. <laughs> so the man who cheated him, the man who was a cheater, he told this other man who was supposed to be his partner, who was supposed to be his friend. He said, "Don't be so attached." Why, why are you so attached? He said. The, the man took all of his money, cheated him a lot of money. And when he, he was, when he found out, naturally he was very angry and upset. And then the other man is saying, "No, don't be so attached." <laughs> so we see also in the practice of spiritual life. To to find you know gurus and teachers, there are many cheaters also. People will say, "Come to me. I will I will make you God. Just pay me the money, and I will make you God." There was this other guru. He said, "I can show you God." So somebody went to him. He said, "Show me God." He said, "Okay, pay me the money first." They paid him the money. Then he took a brick. He hit him on the head with a brick. He said, "Okay, did you see God?" <laughs> brick on the head. Yeah, a big heavy brick. Hit him! On, hit him on the head. Then, 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 And a lot of them were cheaters. So Prabhupada told us, he said, people who want to be cheated, they will find a cheater. You get people who are not really genuine in looking for. The truth. And they will go to the teacher. If the teacher tells them you have to stop eating meat, fish, and eggs, you have to stop all the bad habits. They will say, "Oh no, I don't want that teacher."
แล้วก็ต้องมาปฏิวัติอย่างนี้อย่างจริงจังเราก็จะรู้สึกว่าเอออันนี้เนี่ยยากเกินไปเลยไม่อยากจะเชื่อละ But if when the other teacher comes along and he tells him No, you don't have to stop anything. You can just keep doing the same things. Just be my disciples and pay me the money, and gradually you will get everything. Now I'm, I had met these people. Some people they were taking instruction from this guru, and the guru told them, "You don't need to leave meat." He said, "Meat will leave you." So after twenty years, they're still eating meat. They never stopped. So you get these cheaters, and you get these people who want to be cheated. They don't want to follow the tr to follow the real process. Just like people also write books, they write books on that they translate the Bhagavad Gita, but they don't know the message of Bhagavad Gita. They write the Bhagavad Gita as they want it to be. Or they write the Bhagavad Gita as they think it is. So they are cheaters. They don't. They don't give the real message of Bhagavad Gita as it is. So we see a lot of cheating in the world. The man will tell the woman. I love you. I love you. And so he says this to one woman. Then he says it to the next woman. Not as well. The same thing. Next day he's got a different woman. He's telling her the same thing. I love you. I love you. And sometimes the, the woman is telling the man, "I love you," also, but she's thinking, "Where's the money?" Just like you go to the you go to the hospitality girl in Thailand, so we know in Thailand there's many these ladies. You can go there, and then they will say, "I love you, I love you," and they're just thinking, "Where is the money?" And so this is cheating. It's going on. All the everywhere. When you go to the shop and you will purchase, you will ask them, "Is is this the best price?" They will say, "Yes, for you, no profit. I'm giving you the best price." But everybody knows they are businessmen. If you go to do business, you have to make some profit. If you don't make any profit, you cannot stay in business. So 
So everybody is cheating and if you're not cheating another person, you're being cheated. So that's the third defect. Now the fourth defect. Lastly, our senses are imperfect. We are very proud of our eyes. Often someone will challenge, can you show me God? But do you have the eyes to see God? You will never see if you haven't the eyes. If immediately the room becomes dark, you cannot even see your hands. So what power do you have to see? We cannot, therefore, expect knowledge, Veda, with these imperfect senses. With all these deficiencies in conditioned life, we cannot give perfect knowledge to anyone, nor are we ourselves perfect. Therefore, we accept the Vedas as they are. แต่ว่าคุณมีดวงตาที่จะเห็นพระเจ้าหรือเปล่าไม่มีวันที่จะเห็นหากคุณไม่มีดวงตาหากหากว่าห้องนี้มืดสนิทลงคุณยังไม่
บางครั้งเวลาเรากินบางอย่างเนี่ยมันเรารู้สึกหวานมากหรือบางครั้งเนี่ยมันไม่หวานเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยกินอะไรไปก่อนหน้าที่เราจะมากินของหวานนี้ so and then we also touch thing things we touch something and may we touch something it may feel very hot but Sometimes it feels hot, actually, because we were touching before. We were touching something cold, and then you touch something; it feels very hot. Actually, it's not really hot, but it's just because we were touching something cold before, so it feels hot. เหมือนกับการสัมผัสก็เหมือนกันก็เวลาเราจับอะไรเรารู้สึกร้อนมากหรือเรารู้สึกเย็นมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้าที่เราจะมาจับอะไรนี้เนี่ยเราจับอะไรมาก่อน So we cannot get the point is we we have the we have these senses which are not perfect. Just like sometimes people go into the temple and they see in the deep in the temple room they see Prabhupada's murti is there and they think that's Prabhupada and they think oh he's sitting very still. Oh, he's not moving. They don't realize this is a murti. So the senses are not perfect. We see cat. The cat can see in the dark. We cannot see in the dark. The cat see has better sense of sight than we have. And there are many different. Animals which have very good ears, they can hear very. They can hear every sound. Our hearing is not very good. There's a big range of of different sound waves. There's a big wide range. We only hear a very small percentage of the sound, but there's so many other sounds which are there in the atmosphere we don't hear. And sometimes, to try to see small things, we get the microscope to see the very, very small thing. Something's very far away. We get the telescope to see it. Because our eyes are very limited, what we can see. No, nowadays, many people have to, have to wear eyeglasses because we do so much things with the computer, and we are using computer, and we're using mobile phones, and there's many small things to be seen, and so it makes the eyes very tired. ปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนต้องใส่แว่นเป็นจำนวนมากเพื่อจะเพื่อช่วยในการมองเห็นเนื่องจากสายตาของเราเนี่ยจะใช้ไปในการจ้องโทรศัพท์มือถือหรือจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลาที่นานซึ่งทําให้สายตาเสื่อมหรือทํางานหนักต้องใช้ตัวช่วย So Prabhupada described the four defects of the conditioned soul. เสียงพระพันธ์ทรงอธิบาย Very important to remember these things. First of all, to make mistakes. Everybody make mistakes. And then, second thing is to be an illusion. 
The third thing is to cheat or be cheated. And the fourth thing, imperfect senses. Okay, we'll read more. You may call the Vedas Hindu, but Hindu is a foreign name. We are not Hindus. Our real identification is Varnashrama. Varnashrama donates the followers of the Vedas, those who accept the human society in eight divisions of Varna and Ashram. คุณอาจเรียกประเวทว่าฮินดูแต่ฮินดูเป็นชื่อภาษาต่างประเทศเราไม่ใช่ฮินดูบุคลิกลักษณะที่แท้จริงของเราคือวารณาชรรมวารณ
Prabhupada explains, we'll read more, he said there are four divisions of society, that is called varna, and four divisions of spiritual life, that is ashram. Um, so that this is called Varnashrama. It is stated in the Bhagavad Gita. These divisions are everywhere because they are created by God. Yeah. In the Vedas or in the in the, in the scriptures it describes in Bhagavad Gita actually, Krishna said, I created these divisions. This is stated by Krishna in the fourth chapter of the Bhagavad Gita. Krishna said, I created the four divisions of society and the four divisions of spiritual life. And these divisions were created according to quality and activity. Yeah. People have different natures, qualities, and they do different work, types of work. So we're going to stop here today. Okay, when you know that's why can't we'll ask if there's any questions. Is everything understood okay? We explained the four defects. We all have these defects. We make mistakes. We get in illusion. We can't control our senses. Our senses are not perfect. So it's important for us to look and see these defects in ourselves and in others also. So Srila Prabhupada is giving this as the introduction to Vedic knowledge. He will explain that we are not perfect. 
เราสมอธิบายถึงความไม่สมบูรณ์ของเรา Or any conditioned person cannot give perfect knowledge เราบอกว่าบุคคลที่ยังอยู่ที่ยังเป็นพันธวิญญาณเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถสอนความรู้ที่สมบูรณ์ได้ We want perfect knowledge you have to get it from a perfect person เราอยากได้ความรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จากบุคคลที่อยู่ในระดับนั้นละอยู่ในระดับสมบูรณ์ That's why we want to hear from Krishna เราจะเราถึงอยากจะฟังจาก Krishna Okay if there are no questions and there is one question from Maharaj Yes from Yogi t a m a t i Okay, Yogita, what's your question? Okay, please make some humble obeisances. g u r u d e v I just want to say, although we are so familiar with these four defects, as in we hear it again and again, but we fail to appreciate. I mean, acknowledge it because you know, even though we know our senses have four defects, they're damaged, but we still claim, no, I can understand this. I can understand. I mean. Will we ever be able to actually understand spiritual science to some degree? Okay. You want to translate, don't you? Yes. Ah, คำถามของมาจีก็คือเราเนี่ยได้ยินถึงการลองเข้าบกพร่องนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ถึงกระนั้นเนี่ยแล้วไอ้ข้อบกพร่องเหล่านี้เนี่ยมันจะมันจะช่วยเราในการที่เราจะเข้าใจความรู้พระเวทไหมมันจะขัดไหม Yes we hear these defects many times we have to we have to not only remember them we have to realize them we have to understand that they're there and we have to overcome them อันนี้เนี่ยเราจะได้ยินหลายครั้งแต่อันนี้ไม่ใช่เพื่อการได้ยินอย่างเดียวหรือเพื่อการจำแต่ว่าเพื่อการที่จะให้คิดไปว่าให้แบบว่าคิดกับสถานการณ์จริงด้วยเราจะต้องรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้ We know we're not perfect therefore we should not try to give knowledge if we know we're not perfect บางครั้งเราจะบอกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่สมบูรณ์เราก็จะพยายามไม่ได้ให้ความรู้ But we can give the knowledge from the perfect person. So if we repeat what we have heard from Prabhupada, that's perfect knowledge. I may not be perfect. But I'm repeating what I've heard from the perfect person. ท่านบอกว่าท่านอาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แต่ว่าท่านเนี่ยสมพูดในสิ่งที่ท่านได้ฟังมาจากบุคคลที่สมบูรณ์ And Prabhupada is repeating what he heard from his spiritual master. เสียงพระพันก็ทำอย่างนั้นเช่นกันอ่ะท่านเซราวันทรงพูดในสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากพระอาจารย์ของท่านและก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยพอขึ้นไปตามเดิมแท้แล้วเนี่ยพระอาจารย์องค์แรกเลยองค์เดิมก็คือคริชนา And the Vedas come from Krishna แล้วก็พระเวทก็มาจากคริชนา In the Bhagavad Gita, in the 15th chapter, Krishna said, "I am the author, and I am the compiler of the Vedas. By all the Vedas, I am to be known." And we say, "In the Pravin, in the Bhagavad Gita, in the 15th chapter, Krishna said, 'The author is the compiler of the Vedas. The author is the one who knows the Vedas.'" Krishna said that. So we have to pass on what we've heard. We don't speculate. We don't have to make up anything new. Just repeat what you've heard. 
เพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นในการที่เราจะต้องเสริมอะไรหรือเพิ่มอะไรเข้าไปเราแค่จะต้องพูดตามที่เราเนี่ยได้ยินมาแค่นั้น Is that all right, Yogita? Yogita, are you there? Yes, yes, g u r u d e v I was on mute. Just got unmuted. Yes, g u r u d e v Fine, absolutely fine, g u r u d e v Thank you. Okay, thank you. Next yeah. question from s h a y a m a t i ฮาริคุชนักรุมมาราชดาวาปานามคิสักเซมาฮัมโบโอวิซิสิสโอคอริทุสิราปบุปันคำถามของพี่นะคะอาจารย์พี่มีการพูดคุยกับพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสาววงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นความสงสัยของพี่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เหมือนอ่านพระเวทหรืออ่านพระวัคคีตาด้วยตัวเองเนี่ยนะคะหรือว่าฟังคลาสออนไลน์โดยที่ไม่ได้มีคือไม่ได้แอสโซเชชันกับกับครูเหมือนพระอาจารย์ทิพย์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีสิทธิ์หลงทางได้ไหมคะในความเข้าใจในพระเวทหรือปวัตถิตาเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะฮาริคุชาโอเค her question is she have a doubt that if a person is only listening about the Vedic knowledge through uh, Zoom or through uh, YouTube or something like this But not associating with devotee in real life, can they be bewildered or confused about the knowledge, or they will uh, get their proper knowledge? Well, it depends how they understand the knowledge and how they use it. ขึ้นอยู่กับว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้นี้แล้วก็นำความรู้นี้เนี่ยไปใช้อย่างไร Association. Can be, you can you can also be greatly benefited from this association because you're hearing directly from these devotees. But it's up to you how you use this knowledge and how you apply it. แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ฟังว่าผู้ฟังเนี่ยจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน Are you hearing it in the proper way Are you understanding it properly ได้ฟังดีๆหรือเปล่าแล้วก็ได้เข้าใจในกับสิ่งที่ตัวเองได้ฟังไปเนี่ยดีๆหรือเปล่า So that just as there is quality in chanting there's also quality in hearing เหมือนการกับมันมีมันมีคุณสมบัติในการสวดมนต์เนี่ยในการสวดมนต์ก็จะมีแบบว่าดีมากดีในการฟังก็เหมือนกันก็จะมีระดับแห่งการฟัง So we may want to take advantage of the holy name of Krishna for our sense gratification so that will not be good เราจะสวดพระนามพระนามของพระชนะเพื่อสนองประสาทสัมผัสของเราเองอะไรมันก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่ We want to we want to hear carefully we want to understand the proper meaning of the instructions which are given by the devotees เราเนี่ยอยากจะฟังเราต้องฟังอย่างระมัดระวังแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รับเป็นคำแนะนำในการที่เราจะนำเอาตรงนี้เนี่ยปัญญาตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตของเรา If we speculate and concoct make changes then it will not be good ถ้าเราเนี่ยคิดเองแล้วก็คิดเองแล้วก็เอาไปคาดคะเนเองแล้วก็ไปปฏิบัติเองเนี่ยอันนั้นมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ So we have we have to handle the Vedic knowledge very carefully เราจะต้องมีการนำเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาปฏิบัติใช้อย่างระมัดระวัง But if a person is sincere, that's the main qualification that their sincerity is there. They genuinely want to hear. They want to improve their self and to understand the absolute truth and to come closer to God. แต่ถ้าบุคคลมีคุณสมบัติคุณสมบัติของการ
ของความจริงจังในการปฏิบัติเนี่ยที่มีความจริงจังในการยาจะพัฒนาในชีวิตทิพเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็เป็นถือเป็นคุณสมบัติพิเศษค่ะ so you have to be very careful เราต้องระมัดระวัง this knowledge is very powerful you have to use it properly ความรู้ตรงนี้เนี่ยมีพลังพลังมากฉันต้องใช้มันไปอย่าง don't don't use it for your sense gratification but use it for advancing in Krishna consciousness อย่าใช้มันไปในการสร้างประสาสัมผัสแต่โปรดใช้มันไปในการไปเพื่อการพัฒนาในชีวิตที่ we all have that we have that choice we have that free will เรามีอิสระเสรีในการเลือกหรือหรือในการปฏิบัติ Just like in the Bhagavad Gita Krishna said to Arjuna Now Arjuna you decide what are you going to do Are you going to fight or are you not going to fight เหมือนกับ Krishna ทรงตอบให้ Arjuna ในในพระวจน์กิตาก็เช่นกันว่าตอนนี้ Arjuna เธอเลือกเองว่าเธอจะสู้หรือว่าเธอจะไม่สู้ So Arjuna, he was convinced, and he said to Krishna, "Yes, now I'm going to do what you ask. I'm going to fight. I'm ready. I've heard from you, and I'm convinced, and I'm ready to do what you say. I'm going to fight." But. Krishna, Krishna also told Arjuna. He said, "If if there's anything you don't understand, if you have any doubts, tell me." He said, and Prabhupada said, Krishna was ready to speak the whole Bhagavad Gita again to Arjuna. แล้วก็ Krishna ก็ถามว่าเธอยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรือเปล่าเธอถามฉันได้นะก็คือ Krishna พร้อมในการที่จะตอบคำถามศิลปะบานทรงอธิบายบอกว่า Krishna พร้อมในการที่จะพูดพระกฏกิตาใหม่อีกรอบหนึ่งให้อาจารย์นาฟังถ้าอาจารย์นายังไม่เข้าใจ So just like we're speaking every week we're speaking speaking we want you to understand God is a person and his name is Krishna and we are all his servants เหมือนกับการที่เราพูดบรรยายอยู่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าพระพระเจ้าเนี่ยทรงมีรูปลักษณ์และชื่อของพระองค์เนี่ยก็คือคริสนาแล้วพวกเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้รับใช้ของพระองค์และพวกเราเป็นผู้รับใช้ knowledge is not very difficult ความรู้เนี่ยมันไม่ได้ยากมาก but we have to understand it Properly. Don't change anything. Is it clear, Jaya? Yes, Guru Maharaj. Thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Arjuna. So thank you very much for your translation. Thank you, Guru. Thank you to you. And we will be back on Wednesday for Krishna Bhav. Yes, Guru. And Kavi Chandra will be here tomorrow night. Yes, Guru. You know, I didn't get any the information from you about the, you know, to what was decided from your research. Yeah, we, me and Kavi, Sumaruli Madhuri, we write in the uh, as a conclusion, Guru Maharaj. We three talk, and then we give the information to her, and then she will write it and send it to you. When? I think very soon, maybe by uh, today or tomorrow. She told me on Saturday she was going to send it on Sunday. <laughs> I didn't uh, didn't get it. Anyway, okay, we'll wait to get. Okay. Thank you. So thank all the devotees for questions and thank you very much for listening. Shri Prabhupad ki, yeah. Gorbhak Devrinda ki, yeah. Hare Krishna.